is the diagram. This is the diagram to make your ester. Wait, ester apa kita nak buat hari ni? <coughs> ester apa yang kita nak buat? Kita nak masak very good, very... Eh, hey, bukanlah. Kita nak buat ethyl ethanoid. Vanilla pula dia. Okay, ester yang kita nak buat lah. Kita ada carbon ethanoid acid. And kita ada ethanol. Dan bila dua ni gabung, dia akan dapat ethyl ethanoid. Tapi kan guys, you listen carefully. The side product of the esterification adalah water. Dapat air. Okay, korang tengok eh. First step adalah reflux. I have teach you this thing in my previous video. And also, uh, distillation. Saya pun dah ajar in my previous class. Okay, dengar sini eh guys. What is the different, the main different between reflux dengan penyulingan? Reflux dengan penyulingan. Tengok betul-betul apa beza utama dia. Very good. Very good. Very good. Very good. Dalam reflux, <coughs> lebih condenser dia tegak gini. And dalam distillation, penyulingan dia dalam lebih condenser dia macam ini. So, let's look over here. Let's look at that. Dia letak bahan-bahan masak. Oh, saya lupa nak cakap. You nak masak ester ni, you nak masak ester ni kan, you need to use H2SO4 yang pekat. H2SO4 pekat ni ber, berfungsi sebagai mangkin. Dia berfungsi sebagai mangkin. Dia berfungsi sebagai mangkin as a catalyst. Okay. Oh, mangkin. So, dia fungsi sebagai mangkin. Eh? Dan juga, guys, you letak semua. You ada ethanol. You ada ethanoic acid. Dan juga H2SO4. You masak. You masak. Kena, you nak bagi dia masak dengan complete. Maka, you buatlah pemanasan reflux ni lebih kurang 20 minutes. Around 20 minutes. Tapi kan, tapi kan guys, bila kita buat reflux, memang kita dapat ester. Tapi apa masalah ester? Huh? Dia cair, very good. It is very diluted. Macam mana nak pekatkan ester ini? Dia buat distillation. Dia buat penyulingan. <coughs> bila dia buat penyulingan, as you can see, dia akan ingat lagi tak saya ajar macam mana buat penyulingan in the previous class. Yang panjang lebar saya terang tu. You kena panaskan benda ni pada 77 degree Celsius. Do you know why 77? Kenapa 77? Ha? Yelah 78 itu untuk alkohol. Ini ester. Of course lah, alkohol dengan ini kan dua benda yang berbeza. Itu nak dapat, uh, itu nak dapat pure ethanol. Ini nak dapat pure ester. It's a two different thing. <coughs> okay, done. Jadi, what happened? You have 77 degree C. Kenapa 77 degree C? Ini adalah takat DD. Takat DD untuk ester. It is a boiling point. A boiling point for the ester. <coughs> Faham? Faham? Okay, siapa nak ambil screen capture? Do you do it now? <coughs> 